দূরাজানের মধুর ধনি বাজে বাজে মসজিদের মিনারে ব্রিটেনে যে সকল এলাকাগুলোতে বাঙালিদের বসবাস সবচেয়ে বেশি তার মধ্যে টাওয়ার হ্যামলেটস বাড়ার বো এলাকাটি অন্যতম মূলত এটি বাঙালি অধ্যুষিত এলাকা হিসেবেই পরিচিত বাঙালিদের ঘিরেই এই এলাকায় গড়ে উঠেছে রেস্টুরেন্ট গ্রোসারি শপ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন মসজিদ মাদ্রাসা ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান যদিও বাঙালিদের বসবাসের শুরুতে এত সুযোগ সুবিধা ছিল না সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরবর্তীতে হয়ে উঠেছে আজকের এই পরিবর্তন এই এলাকায় অনেক মসজিদ মাদ্রাসা এডুকেশনাল সেন্টার সহ অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এরই ধারাবাহিকতায় বো এলাকার ফিশ আইল্যান্ড এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মিম্বার একাডেমি অ্যান্ড কালচারাল সেন্টার এই এলাকায় বাংলাদেশি সহ বিভিন্ন মুসলিম কমিউনিটির প্রায় এক হাজারেরও বেশি মানুষের বসবাস এই বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠীর কথা চিন্তা করে ব্রিটেনের স্বনামধন্য ইসলামিক চিন্তাবিদ ও লন্ডন সেন্ট্রাল মসজিদের অন্যতম ইমাম কাজী লুৎফর রহমান এবং এলাকার সকলের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠা করা হয় মিম্বার একাডেমি অ্যান্ড কালচারাল সেন্টার الحمد لله والصلاة والسلام وعلى سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه respected viewers الحمد لله uh, Member Academy Mosque and Culture Center uh, was established uh, during actually the lockdown um, sometime around July 2020 we opened up this center at a time when lots of organizations were closing down due to the lockdown across the country Allah subhanahu wa ta'ala gave us the ability to open up this Islamic center, which is providing education, uh, um, you know, Islamic supplementary school, weekend and evening madrasa, um, you know, five daily prayers, Jum'ah prayers, Eid prayers, um, also counseling for families. Um, you know, uh, we also hold marriage ceremonies. We, we are, are also holding um, conversion to Islam time to time. A range of activities, alhamdulillah, being provided since its beginning July 2020. Uh, this center has become a hope for the local community here. It is in between, um, you know, Bow and Stratford, which is a very strategic location. Um, Olympic is about five minutes away from here. And it's an area where an Islamic center was much needed. When we opened, really, people in this community were, uh, you know, were really, really happy because they didn't have a prayer facility. They had to walk for, you know, a few minutes, I mean, at least 15, 20 minutes to get to a masjid. So it was a hope for the Muslim and I would say even non-Muslims here because we are trying and we are also aiming to hold some dawah activities for our non-Muslim brothers and sisters and non-Muslim neighbors. Our great prophet Musa alayhi wa ala nabiyyina salam, he was rescued and protected and saved by Allah subhanahu wa ta'ala when he was harassed and attacked by the enemies, by the armies of Pharaoh, the Pharaoh. And Allah subhanahu wa ta'ala, I'm sure you know the story of Musa alayhi salam, how Musa alayhi salam struggled, how he faced the difficulties in order to spread the message of, message of Allah, in order to spread the oneness of Allah, the tawheed, the monotheism, and da'wah, calling people towards the way of Allah, struggled, went through difficulties. There were attacks and harassment from all directions, and especially from, from the Pharaoh and his junood and from his, from his armies. And so, of course, once he attacked Musa Alayhi from all directions, and Musa Alayhi had no other way but to face uh, an ocean uh, where there's no any other way, just the water. And uh, when uh, Musa Alayhi was attacked and harassed from all directions, Allah Subhanahu Wa Ta'ala instructed him to strike on the water, on, on the ocean, where lots of massive streets Allah wa ta'ala created instantly with his infinite mercy and qudra and his power he uh, created the ways for Musa salam, to be protected and saved but on the other hand Pharaoh was drowned and his enemies and his uh, junood and his uh, um, uh, uh, and his uh, militaries all were drowned 
in the water. I'm sure many of you have traveled to Egypt and you still see the body of Fir'aun protected and saved by Allah wa ta'ala for a lesson for the mankind. It's still in the Egyptian museum in Cairo. If you go and see, I'm sure some of you have seen, I, my, I myself also saw the, uh, the, the dead body of Fir'aun. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Noble Quran, الْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَا Today, when he was about to dry, when he was about to die, he said, you know what, Al-an, you know, now I've realized, you know what, I've made mistakes, I've made, you know, I disobeyed Allah, I realize now, but I will bring the Iman in the, in the Lord of Musa alayhi salam now, he said, Fir'aun. But Allah subhanahu wa ta'ala said, no, it's too late, you have done too much, you oppressed, you, you caused immense corruption on the planet, on the earth of Allah subhanahu wa ta'ala, there is no... Uh, way back, you, your time is expired, so all of us must be very careful what we do in this dunya, in this world, because it's very temporary. We have to watch our actions. You know, are we really hurting anybody? Are we really abusing anyone? Are we really oppressing anybody? Because we'll all be held accountable or accounted by Allah wa ta'ala on the day of Qiyamah, on the last day, day of resurrection. So Fir'aun admitted and wanted to bring uh, the faith, the iman in, the, in Musa and, his, and, his, and Allah subhanahu wa ta'ala. But Allah said, no, no, finished. Today I will preserve your body so that everybody after you come, they will take a lesson. They will take a lesson from your uh, uh, misbehavior, your mischief, your corruption on this uh, earth. And look, this is a, a, a miracle of Quran. Quran says, mu'jiza. Allah Rabbul Alameen is the Quran of 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 his connection with his brothers in prophethood from early is so profound, so deep. That shows this religion is one. There is not a difference between originally Christianity, Judaism, or Islam because all the, uh, all the Adyan is Samawiya, all the religions that came from Allah subhanahu wa ta'ala, they all interconnected. All prophets and messengers preached one Allah, the oneness of God. Every one of them said, like, there is no God but Allah. Every one of them preached the Tawheed. So only worship Allah alone. Cut the middle man. No need for mediation. No need for worshipping people, human beings, monkeys, cows, statues, idols. No, nothing is needed to get closer to Allah. All you need, Allah subhanahu wa ta'ala, there is no a hijab. There is no any a curtain between you and Allah. Worship him alone directly without any mediation, without any, uh, you know, uh, without any kind of um, connection. So here... Um, every prophet, they, and our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he made us believe in Musa. He made us believe in Isa Alayhi Salaam, the, the, the prophet of Christianity, for example, uh, and, and, and the prophet of Yehudiya, the Judaism, Musa Alayhi Salaam. Why do we believe and respect and honor and love all these prophets? It is because of Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him. He would say, he could, from, from the Arabian, the desert of Arabia, he could easily say, you know what, just worship me and forget all the early prophets. He didn't do that. But look what he said. When he went to Medina al-Munawwara, Prophet sallallahu alayhi wa arrived in Medina al-Munawwara, وَوَجَدَهُمْ يَسُومُونَ عَشُورًا He saw the Jewish community in Medina al-Munawwara was were fasting. Medina al-Sharif wa Yehudi wa Tara Ruzarah Tasla. Rasulullah Karim sallallahu alayhi wa sallam gave So the Jewish community is fasting. Prophet sallallahu alayhi wa sallam was curious. He said, like, why are you fasting? Guys? What's going on? Why do you fast? Then they said, uh, you know, and هذا اليوم هو اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى وأغرق فرعون ومن معه. So they said this is the day when Prophet Musa alayhi salam was saved and protect by, protected by Allah, and Pharaoh in his armies and his armies were destroyed by Allah wa Taala. And so therefore they were fasting in order to show their gratitude, in order to be a shakir, a thankful servants of Allah. They were fasting on that day because Musa alayhi salam was saved. Then what did Prophet Salam? He made an important remark. He said, "وَأَنَا أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ." He said, "I am more closer." I have, you know, Musa has more right over me than them. Look at the connection between the Prophets, alayhi salam, al-anbiya, alayhi salam. 
الأنبياء إخوة العلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى as Prophet Sallam said the prophets are the all brothers uh, you know of, in prophethood the, the mother is one the, uh, uh, دينهم واحد وأمهاتهم شتى the deen is one the religion is one which is the tawheed the shahada لا إله إلا الله محمد الرسول that's the deen of every prophet وأمهاتهم شتى but the mothers were different meaning the sharia was different the religion the, the sharia the law were different from time to time, place to place. Some things were different in the Sharia of Musa than in the Isa Islam, and some things are different from Sharia of Muhammad alayhi salatu, uh, Muhammad sallallahu alayhi wasallam to the Sharia of Isa alayhi salam. So therefore, we fast on the day of Ashura. But of course, also we know there is another uh, a very historical uh, event happened on the in the month of Muharram. I'm sure some of you know maybe, and that is the martyrdom of a great figure in the history of Islam. An important individual, someone from Ahlul Bayt, from the family, in fact, the most beloved uh, grandson of our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, known as Sayyidina Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. His martyrdom also took place on the 10th of Muharram. However, the approach of Sunni Muslim is different to the approach of Shias. So therefore, we as Sunni Muslims, we love, respect, and honor all the Sahaba radiallahu anhu. Regardless of the differences and disputes amongst them, we understand things have happened amongst Sahaba radiallahu anhu. May Allah be pleased with them. But the approach and the position of Ahlul Sunnah wal Jama'ah, the mainstream Sunni Muslims across the world, is that we respect and love and honor all the Sahaba, though some of them are have more better positions than the other. The all radiallahu anhum. Allah were pleased, was pleased with them and they were pleased with Allah, Quran confirms. And therefore we have to be very, very careful when it comes to the figures of Islam, when it comes to Anbiya, Prophets, Messengers, Sahaba, Companions, because they're the, they're the, they're the actually founders, meaning they are the madrasa of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Our Prophet has a madrasa and the madrasa was for 23 years and the madrasa of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is Sahaba radiallahu anhu. This is his school, this is his institution. And so therefore, we have to be really, really careful when it comes to Sahaba radiallahu anhum because they are, uh, uh, they are nujum, they are stars, as Professor Asam uh, mentioned. Now, Sayyidina Hussain, Hussain ibn Abi, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhum, he's a grandson of Prophet sallallahu alayhi wa What did Prophet sallam said about him and his brother? I'm sure many of you know. He said, Al-Hasan wal Husaynu Sayyida Shababi Ahlil Jannah. The Hassan and Hussain radiallahu anhum, may Allah be pleased with both of them. They are actually the leaders of the youth of Jannah. Leaders of the youth of Jannah, the heaven in the next world, the paradise. And Prophet also said in another hadith on the authority of Abu Hurairah radiallahu anhu, that man ahabbahuma faqad ahabbani. Whoever loved Hassan and Hussein radiallahu anhu, you know, they actually love me. If they love my grandson, they love me. Waman abghadahuma faqad abghadani. And if they hate them, if they dislike them, if they have any kind of bogd for them, then actually they hate me. That's how much Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam spoke about Hassan <coughs> and Hussein radiallahu anhu. And of course we love and respect and honor and we are deeply saddened of course by the martyrdom of Hussein. This is one of the worst things happened in the history of Islam, martyrdom of Hussein, martyrdom, martyrdom of shahad of, of uh, also Uthman radiallahu anhu, all the great figures of Islam. This is none other than fitan that took place in the early stage. So this uh, difficult incident that happened in the history of Islam, but we take lessons from those incidents and events, and we of course reject um, what wrong happened. May Allah subhanahu wa ta'ala give us stability to practice upon what has been said. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the also tawfiq to um, take the month of uh, uh, Muharram and the historical events that take place took place um, seriously. Which is Akmullah khairan. Thank you for listening attentively. Duhajar Bishaler Age, Elakar Muslim den Namaz Ba Ibadotir Junne, Kuno Moschit Chilona. Elakar Shokol Muslim der Pray, Bishteke Pochish Minute Hete, Dur Duranter Bivino Moschide, Namazir Junne, Jete Hoto. Jeti Boyoshko, Ebong Shishu der Junne, Kub Kosto Dayok Chilo. Duhajar Bishaler Julai Mashe, Shokoler Anturik Shohojogitai, E Moschit Protista Korahoi. যদিও প্রথমে এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল একটি ইসলামিক সেন্টার করা যেখানে আরবি এবং ইংরেজি ভাষায় ইসলামিক শিক্ষা দেওয়া হবে।
কিন্তু পরবর্তীতে এলাকার ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের অনুরোধে জুম্মাহ নামাজ সহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্যে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় বর্তমানে মসজিদটি এই এলাকার একমাত্র মসজিদ হিসেবে সকলের কাছে পরিচিত السلام عليكم ورحمة الله وبركاته respected viewers my name is Qazi Muhammad Abdul Rahman we are here at Mimbar Academy uh, I'm one of the imam and khatib of Mimbar Academy uh, Alhamdulillah Mimbar Academy has been established in 2020 uh, we have range of activities such as uh, Quran class Arabic class fiqh class we have uh, weekdays madrasa weekend madrasa evening madrasa for girls and boys we have adult activities we have uh, female activities alhamdulillah uh, our future plan is to make this institution uh, as a means of guidance for for, for new, new generation and to make this institution member academy as a role model university arabic medium university in this uh, country বর্তমানে এই মসজিদটি একটি ভাড়া করা বিল্ডিংয়ে পরিচালিত হয়ে আসছে মূলত এই মসজিদটি একটি ব্যক্তিগত অর্থায়ন ও কিছু ধর্মপ্রাণ মুসলিম ভাই বোন সহ এলাকার সকলের অর্থনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়ে আসছে প্রতি শুক্রবার জুম্মাহ নামাজের সময় আগত মুসল্লিদের কাছ থেকে অনুদান সংগ্রহের পাশাপাশি বিভিন্ন ইসলামিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুদান সংগ্রহ করা হয় মসজিদের বিভিন্ন খরচ যেমন ইমামের বেতন মক্তবের টিচারের বেতন ও সকল ধরনের ইলেকট্রিসিটি বিল এই অনুদান থেকেই দেওয়া হয় তবে মসজিদকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আরও অনেক অর্থের প্রয়োজন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ বারাকাতু আমরা ফিশা আইল্যান্ডও এখানে নয়া জায়গা নতুন মসজিদ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এখানে নতুন মসজিদ হওয়াতে আমরা সবে সুযোগ সুবিধা পাইরাম এরপরে আপনার বাচ্চা পড়ার ব্যবস্থা আছে ফাঁসত নমাজ হয় জুম্মা দুই জামাত হয় সব কিছু আমরা খুবই ভালো ফেসিলিটিস আছে এই কেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা উপকৃত হয়েছি কেন মসজিদ হওয়াতে মেম্বার একাডেমি তো আমরা সাহায্য সহযোগিতা করবা যারা আসেন আর সবাই বা আমরা এখানে ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ মসজিদটি এলাকার একটি রেসিডেন্সিয়াল এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে অনেক মুসল্লির সমাগম ঘটে এলাকার প্রধান সড়কের পাশে হওয়ায় খুব সহজেই মুসল্লিরা এখানে আসতে পারেন এখানে প্রতি শুক্রবার দুটি জুম্মাহ নামাজ হয়ে থাকে যেখানে প্রায় তিনশো জন মুসল্লি অংশগ্রহণ করে থাকেন এখানে রয়েছে অজু করার সুযোগ সুবিধা শীতের সময়ে সেন্ট্রাল হিটিং সিস্টেম এবং গরমের সময়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ এয়ার কন্ডিশন রয়েছে যাতে করে মুসল্লিদের নামাজের সময়ে কোনো কষ্ট না হয় এখানে প্রতি ঈদে দুটি করে ঈদের নামাজ হয়ে থাকে রামাদান মাসে রয়েছে তারাবি নামাজের সুযোগ সুবিধা আসসালামু আলাইকুম ওরাহমতুল্লাহি ওয়ারাকাতু মাই নেম ইজ মাহির হাসান আই এম ওয়ান অফ দ্য টিচারস হিয়ার ইন দ্য উইকডে ইভিনিং মাদ্রাসা এভার সিন্স মেম্বার একাডেমি ওয়াজ এস্টাবলিশড অ্যাবাউট টু ইয়ার্স এগো উই স্টার্ট ডুইং মান্থলি ইউথ ইভেন্টস অ্যান্ড অলসো স্টার্ট ডুইং নাইট প্রোগ্রামস ফর দ্য ইউথ উই অলসো হ্যাভ মেনি ক্লাসেস দ্য আর অন গোয়িং রাইট নাও উইদাউট মেম্বার একাডেমি এ লট অফ দ্য ইউথ আর হিয়ার ইন দিস এরিয়া রাইট নাও they wouldn't be coming to the masjid regularly but through these events and uh, classes they have started coming to the masjid very regularly and they have started building uh, bonds of brotherhood and they've also established a very good relationship with the masjid and now we see many many youth coming to member academy regularly for the five daily salawat and also for the events member academy and cultural center t এ এলাকার প্রত্যেকটি মুসলিম ভাই বোনদের জন্য একটি মসজিদের পাশাপাশি এডুকেশনাল সেন্টার হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে এখানে বাঙালি কমিউনিটির পাশাপাশি অ্যারাবিয়ান আফ্রিকান ইন্ডিয়ান সোমালিয়ান এবং পাকিস্তানি কমিউনিটির মুসলিমরাও একসাথে প্রতিদিনের নামাজের পাশাপাশি ইসলামের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে 
We pray Juma as well as um, the two Eats and for Tarawi prayer as well in Mimbar Academy. Um, this is a great blessing for, for this locality. There is madrasa going on in here and there is talim that goes on in here as well. There is free Quranic classes in here. Um, this is a great blessing from Allah subhanahu wa ta'ala as I said earlier. Um, we are grateful for Mimbar Academy. Whoever can support us in any way, mashallah, it will be very grateful and Allah subhanahu wa ta'ala will bless you in this life and in the hereafter. A protestanti, Elakar Choto Boro, Shokol Muslim there, Islamic Shikar Joneo, Bishesh Bhumika Rekejatse. Elakar Komalmuti Choto Choto Chele Mede de Jono, Ekane Protidin Ruetse, Evening Madrasa, Jehane, Bivino Ovigo Shikok Dara, Sohib Habe, Kaeda, Sifara, Koran, Hadis, Islami Masala Masail, Shikadohoi. এছাড়াও সপ্তাহে দুদিন বুধবার এবং শনিবার বড়দের জন্যও রয়েছে কোরআন এবং নামাজ শিক্ষার সুব্যবস্থা তাছাড়া এলাকার মহিলাদের জন্য প্রতি বৃহস্পতিবার ইসলামিক শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে এই সেন্টারে উল্লেখ্য যে এই প্রতিষ্ঠানে ইসলামিক শিক্ষাদান ছাড়াও বেশ কিছু সামাজিক কার্যক্রমের পরিকল্পনাও হাতে নেওয়া হয়েছে যেমন এলাকার যুবকদের নেশাগ্রস্ত জীবন থেকে বেঁচে থাকার পরামর্শ সুন্নতে খাতনা বিয়ে শাদি ও ইসলামিক জলসা ইত্যাদি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সম্মানিত ইকরাম বাংলার দর্শক শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ আমরা আজকে মিম্বার একাডেমি আইল্যান্ড ফিশ বো এলাকার এই সুন্দর পরিবেশে একটি মসজিদ একটা ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এটা দেখার জন্য আমরা আসছিলাম আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে এখানে অনেক অ্যাক্টিভিটি আমরা দেখতে পাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ এখানে ইমাম সাহেব এবং মুসলিয়ান একরাম অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন এখানে কি দিনই খেদমত হচ্ছে এবং আমরা দুটি জমাত দেখতে পাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ পুরো মসজিদ একবারে ভরপুর হয়ে গেছে এই যে পরিমাণ জায়গা দেখেছি এর চেয়ে হয়তো অনেক বড় ভবিষ্যতে এখানে প্রয়োজন আছে আমরা আশা করি দর্শক শ্রোতা ভাই বোন এবং এলাকার যারা আছেন সবাই এই মসজিদের জন্য আগে আসবেন এবং মসজিদের যত সুন্দর অ্যাক্টিভিটিগুলি আছে যেগুলো কার্যক্রম আছে আলহামদুলিল্লাহ এগুলো হল এগুলো যাতে আরও সুন্দরভাবে পরিচালনা করার আপনাদের সহযোগিতা একান্ত কাম্য আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ এই মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক বলেন এই মসজিদ নিয়ে একটি ব্যাপক পরিকল্পনা রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানটিকে একটি আন্তর্জাতিক মানের ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা আছে যেখানে ইসলামিক উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য সকল সুযোগ সুবিধা থাকবে মিম্বা একাডেমি মস এন্ড কালচার সেন্টার ইটস এ হামবল বিগিনিং আই উড সে বাট উই হ্যাভ এ লং ওয়ে টু গো ইনশাআল্লাহ উই এইম টু ওপেন আপ এ এন স্টাব এইম টু এস্টাবলিশ এ রোল মডেল মসজিদ which will be a really a truly a role model mosque alongside with full time islamic education we aim to inshallah um, open up a, a, an islamic university in arabic medium where our children and our youngsters our youth within in united kingdom as well as in europe can come and inshallah learn and graduate from here from an um, islamic university um, taught in arabic medium which is not actually still which doesn't still exist so we need all this stuff inshallah coming ahead with your support with your help and with your dua inshallah mimba academy will go really far uh, and it will become an icon a center of islamic guidance um, in the united kingdom jazakumullah khairan i thank all the viewers of iqra um, group iqra bangla urdu and also i thank the brothers uh, uh, the iqra team for coming and filming today and um, salatul jumu'ah friday prayer ceremony and all these um, interviews from um, our worshipers Thank you, and may Allah bless you. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Respected viewers, please support Mimbar Academy. Uh, we're trying to uh, make this uh, institution, establish this institution as a role model institution uh, of the um, uh, United, United King, Kingdom uh, in UK. Uh, so our, alhamdulillah, we can see our young generation coming to the masjid. Uh, they uh, they like our institution because of our um, activities jazakumullah khairan ekhan theke islamic bibhinno degree orjoner pasapashi islamic scholar toiri hobe ebong islamic gobeshona kendro hishebe byabohar kora hobe 
এই প্রতিষ্ঠানটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সকলের প্রতি আন্তরিক আহ্বান জানিয়েছেন এলাকার মুসল্লিগণ আল্লাহ তালা এই মসজিদকে একটি দিনই কাজে কবুল করুন আমিন